Dzień dobry, dzień dobry. Cukiereczki nasze. Mam nadzieję, że wszystko poszło tak jak trzeba. I widać mnie dobrze. I dobrze mnie słychać. Trochę mi się wypaliła lampa w tym, w lampie, żarówka w lampie. I nie wiem, czy nie jest za ciemno. Dajcie znać, czy jest wystarczająco jasno, bo mi tutaj na ekranie trochę ciemno. I tak jest mi ciemno od dłuższego czasu. I dopiero się zorientowałam, że ciemno jest, bo za słabła troszkę żarówka. Witajcie! Witajcie, dzień dobry, mówi Ania. Cześć Marta, widzę, że Marta też już nas ogląda. Dzień doberek, mówi Dominika. Jest subcią, mówi Dominika. Super, dobra. To znaczy, że jest jasno, słychać mnie dobrze. Zakładam, że jest wszystko ok. Agnieszka pisze, jest ok. Kata Kasia pisze, że hej, widać i słychać. Super. Cześć Monika, cześć Emilia. Super. Dołączacie, znaczy, że już Facebook porozsyłał Wam powiadomienia i y, można zaczynać. Witam Was, o Ela się wita, cześć, Ania kolejna się wita, cześć, Gabrysia się pita, e, jest idealnie, cześć, Mir Mirosława pisze, cześć i Emilka Tomiczek i Ania, super, cześć dziewczyny, witam Was wszystkie, póki co same dziewczyny, ale wiem, że kilku Panów również e, cichaczem, cichaczem e, nas podgląda, więc i Panów również też e, witam, witajcie na kolejnej sesji Q&A, dla tych co są po raz pierwszy, e, Króciutko się przedstawię i powiem, co tutaj robimy. Ja się nazywam Małgorzata Sowa i od ponad 10 lat prowadzę biznes oparty na produkcie Handmade. Z drugiej strony kamerki nad naszą transmisją czuwa moja siostra. Osobiście moja siostra, zawodowo partner w biznesie, która również jest właścicielką marki Handmade. Wspólnie dwa lata temu otworzyłyśmy stacjonarny butik w którym sprzedajemy nasze rękodzieło i butik ma się bardzo dobrze, rozwija się i rośnie, rośnie w siłę i w moc. Stąd też nasza, nasza ekspertyza, stąd też nasze doświadczenie. Zrobiłyśmy trzy biznesy oparte na rękodziele do tej pory, które hulają, które przynoszą stałe, godne pieniądze, więc to wszystko, co Wam tutaj dzisiaj mówimy, to nie jest wiedza wyczytana z książek, wiedza teoretyczna, tylko to jest wiedza, którą zdobyłyśmy poprzez te wszystkie lata praktyki, podczas, podczas tego całego procesu budowania naszych marek handmade i tym się z Wami dzisiaj dzielimy. Asia zauważyła, że mam nowe kolczyki, a wcale nie takie nowe, bo te kolczyki dostałam od mojej przyjaciółki lata temu, jak moja Julka jeszcze była w moim brzuchu, więc one mają... 15 lat te kolczyki, ale bardzo je lubię i darzę je bardzo, bardzo, bardzo dużym sentymentem, e, no i lubię je nosić. Cześć Aleksandra, cześć Karolina, cześć Joanna, cześć Krystyna, cześć Monika, cześć Jagoda, ale Was jest super. Słuchajcie, te spotkania polegają na tym, że Wy zadajecie pytania, ja na nie odpowiadam. Pytania oczywiście e, mają dotyczyć sprzedaży, promocji, e, marketingu, wszystkiego co się łączy z budowaniem marki Handmade. Więc zadawajcie je w komentarzach, a ja będę, mm, będę e, no... Będę odpowiadała. Jest pierwsze szybkie pytanie na start. Powtórki z live'ów z trzydniowego kursu będą dostępne do piątku. Czy tylko piątek, bo nie załapałam. Mam tutaj ściągę. Um, warsztat będzie 26, 27, 28. Czyli to jest wtorek, środa, czwartek na grupie i plus jeden dzień, czyli w piątek będą jeszcze dostępne na grupie do odsłuchania jeszcze raz, do zrobienia notatek, czy to tam będziecie chcieli sobie z nimi zrobić. Macie jeden dzień ekstra, dlatego że warsztat jest napakowany wiedzą, tych informacji jest bardzo dużo i są bardzo praktyczne. To nie, jest, to nie jest warsztat, w którym Wam opowiemy jakieś szczątki wiedzowe, jakieś resztki jak ze, ze stołu po obiedzie, tylko tam będzie mięso, będzie konkretna porcja wiedzy, z którą możecie wyjść i możecie ją zastosować w swoich markach i ona zadziała, ale ponieważ on jest tak syty, tak, obfity w te wszystkie informacje, my go nie zostawimy na grupie Forever and Ever, tak jak wszystkie nasze dotychczasowe grupowe um, live'y, które są cały czas dostępne na naszym kanale na YouTube, do których można w każdej chwili wrócić, dlatego, że zawartość merytoryczna tego warsztatu jest dużo, dużo, dużo większa i my prawdopodobnie ten warsztat yy, 
my go sobie opracujemy i wrzucimy jako regularny mini kurs, czy nawet nie mini kurs, jako, regularna, jako le, regularny produkt do naszego sklepu i on będzie później dostępny, ale będzie dostępny już yy, płatnie, więc macie jedyną okazję yy, wziąć w nim udział za darmo na grupie plus jeden dzień w piątek 29 będziecie mogli sobie jeszcze raz yy, no yy, przesłuchać i yy, utrwalić wiedzę Asia pisze, jak tu jednym okiem, bo ja pochwalę się, że moje zipi właśnie są na sesji, więc się konsultujemy z fotografką online. Super Asia, trzymam kciuki za piękną sesję. Asia Wejda, e, która mówi to o tych zipach w komentarzu, to jest nasza kursantka z Wysukrowej Dychy z pierwszej edycji. Asia właśnie wypuściła swoją kolejną em, kolekcję i e, tutaj działa, działa bardzo prężnie z tym, żeby ją wprowadzić przed świętami i żeby zacząć dla niej zarabiać. Asia, trzymam kciuki. Danka pisze, mówią, że mam się odezwać, to się odzywa. Miło Cię słyszeć i słysz widzieć i słyszeć gościu. Mi też miło, Danka, że się odzywasz. Kto Ci kazał się odezwać? Masz tam jakiś gości? Kogo tam masz? Magdalena pisze, że zdążyła. Pola, cześć, Monika, Danka, Monika, heja. Słuchajcie, yy, czekam na pierwsze pytanie od Was, żeby nie tracić czasu. Ja mam pytanie na rozbieg. Pytanie pojawiło się w naszej grupie dla rękodzielników, kto z Was jeszcze nie jest w naszej grupie, koniecznie niech dołączy, małpa grupa Biznes bez cukru, tam pomagamy sobie na bieżąco, bo w tej grupie są w zasadzie sami rękodzielnicy i teraz, bo już tak się wahałam, czy powiedzieć to, czy dać sobie spokój, ale powiem to, jeżeli oglądają nas w tym momencie nie rękodzielnicy i bardzo mi się podoba to nagranie i nasze poprzednie nagranie i chcieliby dołączyć do tej grupy, to odpowiadam, że nie ma takiej możliwości. Bardzo pilnujemy tego, żeby w grupie byli wyłącznie rękodzielnicy, i um, jeżeli będziecie klikać, że dołącz do grupy, odpowiadajcie nam na pytania, dlatego że mamy bardzo całą masę zgłoszeń do grupy i nie ma, są trzy pytania, trzy pytania o to, co robicie, za w jakiej technice yy, pracujecie. Są trzy, trzy pytania i na te pytanie trzeba odpowiedź, bo jak nie ma odpowiedzi na to pytanie, my nie możemy zweryfikować, czy to jest dana osoba rękodzielnikiem, czy nie, a ostatnią rzeczą, jaką byśmy chciały, to pogorszyć jakość tej grupy, wpuszczając do niej osoby, które nie mają bladego pojęcia, co to jest rękodzieło, nie zajmują się tym, a są tam albo żeby sprzedawać swoje produkty, albo żeby po prostu podejrzeć, jak to wygląda, więc jeżeli jesteście rękodzielnikami i chcecie dołączyć do naszej grupy, odpowiedzcie na pytania, które tam są w ankiecie przy dołączeniu, wtedy my wiemy, że faktycznie jesteście rękodzielnikami i z wielką przyjemnością i radością zaprosimy Was do tej grupy i będziecie mogli tam przyjść. Chyba nie zdążę z pytaniem na rozbieg, ale może uda mi się go powiedzieć wtedy na końcu. Eee, tak, w piątek do północy będą dostępne, Kasiu. Kasia pyta o te live'y warsztatowe. Eee, Krystyna pyta, Małgosiu, mam pytanie. Na platformach typu Artilio czy Dego Pazar mają prowizje różnej wysokości. Jakie ceny wystawiać? Jakie, czy takie same, czy w zależności od wysokości prowizji? To jest Wasza decyzja, to znaczy ja rozumiem decyzję, w której rękodzielnik decyduje się na to, żeby wszędzie mieć te same ceny i rozumiem decyzję, w której rękodzielnik dolicza prowizję na wierzch swojej ceny i w galeriach te ceny są wyższe niż u niego w sklepie. Musisz sobie jeszcze sprawdzić, jaka jest polityka i regulamin danej galerii, bo niektóre galerie mają zastrzeżenie w regulaminie, że ceny u nich nie mogą być wyższe niż w sklepie. Natomiast jeżeli sytuacja jest taka, że galeria sobie nie zastrzega tego, że u nich ceny muszą być dokładnie takie same jak u Ciebie w sklepie, to ja jestem zwolenniczką tego, żeby prowizję galerii doliczać do naszej ceny, dlatego że um, ja lubię swoich klientów nagradzać za to, że przychodzą do mnie bezpośrednio i chcę, żeby mieli dodatkowe powody do tego, żeby przychodzić do mnie bezpośrednio i te ceny faktycznie mam różne, aczkolwiek um, no, nie ma tutaj jakiegoś takiego bata, który by, który by był na te osoby, które decydują się swoim kosztem te prowizje pokrywać i mieć te ceny wszystkie takie same i u siebie i w galerii. Też pamiętajcie, że dzisiaj klienci są bardzo wyedukowani i oni doskonale wiedzą, że galerie doliczają sobie prowizję za sprzedaż i bywa tak, ja się z tym spotkałam już nie raz, że klient z galerii pytał się mnie, o ile taniej będzie u mnie, więc jeśli ceny są takie same i w sklepie i w galerii, chociaż 
tutaj od razu zaznaczam, że jeżeli klient przychodzi przez galerię i pyta się o ile u mnie jest taniej, to ja nie jakby wyciągam klientów z galerii do osobistej sprzedaży, tylko sprzedaję zawsze przez galerię, bo uważam, że jeżeli galeria zrobiła tę robotę i ten cały marketing i sprzedała mój produkt, to jej się ta prowizja należy jak psu buda. Aczkolwiek jestem w dużo łatwiejszej sytuacji niż wiele z Was, dlatego że na mojej stronie po prostu nie ma cen i te ceny są nieznane osobie, która przychodzi i nie zapyta o te produkty. Więc tak. Asia pisze, dzięki, przy okazji mam mega bezcukrową fotografkę, którą polecam całym sercem i konsultowała ze mną nawet kolor paznokci u modelki, fajna babka, kolor paznokci u modelki wbrew pozorom wcale nie jest taki mało ważny, dlatego że um, szczególnie jeśli jest to biżuteria i kolczyki, gdzie te palce cały czas gdzieś wędrują koło tego kolczyka, on może, on, ten kolor no, będzie po prostu widoczny i dobrze, żeby był dopasowany. Tutaj dziewczyny pytają o fotografkę. Świetnie, to tam sobie po ten polecicie. Dobra, nie widzę da, da kolejnego pytania, więc lecę z pytaniem, od którego zaczęłam. I którego... O, czekajcie, nie jest jeszcze coś. Pytanie dotyczące sprzedaży, raczej startu. Mam już kilka produktów, czy na początek wystarczy Facebook, Instagram, Pinterest, czy muszą od razu robić witrynę, sklep i tak dalej. Dobra, to pytanie się łączy y, y, trochę z tym pytaniem, które padło na y, grupie y, i ono dotyczyło tego, że y, koleżanka rękodzielniczka wystawiła ileś tam produktów, y, bodajże na Allegro, ale nie jestem pewna, czy to było Allegro, czy to była inna, ale to w tym, w, dla tego przykładu to nie ma takiego wielkiego y, znaczenia, choć ma, ale jakby nie na tym chcę się skupić. I po trzech tygodniach nie ma jeszcze sprzedaży i zapytała, co robi nie tak i dlaczego tej sprzedaży nie ma. I chciałabym się odnieść do tego, po pierwsze uspokoić, trzy tygodnie to jest bardzo mało. Trzy tygodnie to jest czas, kiedy naprawdę musiałoby się zadziać bardzo, bardzo dużo, żeby zaczęła być taka sprzedaż, którą byśmy sobie życzyli, albo w ogóle sprzedaż. Trzy tygodnie to, to nie jest czas, w którym przy biznesie e-commerce, czyli przy biznesie, w którym sprzedajecie fizyczne produkty, nie produkty cyfrowe, oczekiwać sprzedaży. To po pierwsze. Po drugie, przy startujących biznesach, przy startujących biznesach handmade przyjmuje się konwersję taką normalną na start na poziomie 1%. To znaczy, że na 100 osób, które odwiedzi sklep, tylko jedna kup dokona zakupu, więc żeby była, żeby była pierwsza sprzedaż, żeby pierwsza osoba kupiła dane rękodzieło w sklepie, musi przyjść do tego sklepu co najmniej 100 osób. Więc jeśli w ciągu trzech tygodni nie uda się nam przyprowadzić do sklepu 100 osób, to nie będzie tej sprzedaży, bo nie ma jakby matematycznie, to są wysokość tych konwersji, to określili specjaliści, ludzie, którzy analizują po prostu miliony, znaczy może nie miliony, ale setki, analizowali setki sklepów i wszystkie zależności psychologiczne i wszystko, wszystko po prostu... Oni dokonali tej analizy i to jest niepodważalny fakt, że ta konwersja to jest 1%. I na blogu właśnie tuż przed live'em skończyłam draft kolejnego posta. Posta, który właśnie będzie o konwersji, o wysokości sprzedaży i o tym, co trzeba zrobić, żeby, ta sprzedaż, żeby tą sprzedaż podnieść. Opisałam, co to jest ta konwersja, jak się ją wylicza i jak się dowiedzieć, jaki ten ruch powinien być, żeby mieć daną sprzedaż. Więc bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby mieć tak jedno oko na bloga, bo ten wpis za chwileczkę się pojawi i tam będą dwa wzory, szybciutko będziecie mogli sobie, mogli, mogły, mogli sobie obliczyć, jakiej sprzedaży potrzebujecie, żeby osiągnąć swój cel sprzedażowy, bo mam nadzieję, że cele sprzedażowe macie jakieś co najmniej jakieś takie, wiecie, mniej więcej. I, I to Wam pomoże, więc bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby jednym okiem kukać na naszego bloga i na naszego fanpage'a, bo jak wiecie, zawsze dajemy znać, dajemy znać, że pojawił się nowy post i że warto pójść i skorzystać. Więc, więc jakby podsumowując tą moją odpowiedź, Zwiększamy ruch, zanim zwiększymy ruch, dopieszczamy wszystko, co możemy dopieścić w sieci, czyli wygląd sklepu, branding, treści, 
miejsca, gdzie publikujemy. To wszystko jest bardzo ważne. Wszystko to robimy pod kątem klienta idealnego. Jest na blogu post o kliencie idealnym. Jeżeli, jeżeli masz ochotę sobie przeczytać, Karola może podlinkuje. Jeżeli post wydać się fajny, ale będziesz czuła niedosyt, mamy również e-booka na ten temat, który, który jest w sklepie. I też możesz się, no, możesz dowiedzieć się z tego e-booka jeszcze więcej na ten temat. Natomiast jeżeli wszystko jest na tip-top, wszystko jest tak jak trzeba, klient idealny, określony, miejsca, wszystkie nogi postawione, wszystkie sklepy, miejsca w sieci typu media społecznościowe są dopieszczone i nie ma tej sprzedaży, no to jest problem, problem leży po prostu w ruchu, w ruchu, który jest zwyczajnie za mały, i taki, przy którym nie może się zadziać ta sprzedaż, ze statystycznego punktu widzenia nie może. Ale więcej Wam nie powiem, tylko odeślę Was do artykułu. Patrzę, czy są jakieś dodatkowe pytania w międzyczasie, a jak nie, to poruszę następny temat. Teraz Gabriela pisze, czy Allegro jest miejscem dla rękodzielników? To zależy. Allegro może być miejscem dla rękodzielników. To wszystko zależy od tego, jaki jest klient. Nie można z cał... Ja wiem, że to jest bardzo popularne, że ludzie mówią, że Allegro to nie jest miejsce dla rękodzielników. Ale prawda jest taka, że są rękodzielnicy, którzy przez Allegro sprzedają i to sprzedają z powodzeniem. Wszystko zależy od tego, jaki jest produkt. Allegro na pewno nie jest miejscem na przykład na sprzedaż bardzo drogiej, ekskluzywnej biżuterii bo ona tam się sprzedaje słabo, ale Allegro może być dobrym miejscem na sprzedaż rękodzieła użytkowego, na przykład może być miejscem na sprzedaż prezentów, czyli produktów, które ewidentnie nadają się na prezenty, na wystrój wnętrza, na przykład przed świętami teraz ręcznie robione powiedzmy jakieś choineczki, nie choineczki, o te produkty nadają się do sprzedaży na Allegro, ale jest pewien warunek, te produkty nie mogą być drogie. Oczywiście, że rękodzieło w samo w sobie powinno być odpowiednio drogie, ale są takie rękodzieła, które są umiarkowanie tanie. To znaczy one, ponieważ mają bardzo niski koszt wytworzenia i robi się je szybko i materiały są bardzo tanie, to ta finalna cena tego rękodzieła może być niewysoka, a jednocześnie wystarczająca dla rękodzielnika pod kątem biznesowym, żeby ten rękodzielnik miał z tego zarobek no, żeby jakby mógł pokryć koszty, miał zarobek i jeszcze marże. Są takie rękodzieła i są takie produkty i one na Allegro mogą sprzedawać się dobrze. Na pewno, tak jak powiedziałam, to nie jest miejsce na ekskluzywne rękodzieło, ale to może być miejsce na takie rękodzieło, powiedziałabym, codziennego użytku na produkty, które się robi szybko, tanim kosztem i są bardzo powtarzalne to tam oczywiście one mogą znaleźć swojego klienta, ale to trzeba przeanalizować właśnie pod kątem tego, kto u Was kupuje. Mm, o właśnie, Jadwiga pisze, że um, na drogie rękodzieło Allegro nie jest dobre, bo tam każdy chce kupić taniej. Tak, do, do Allegra, Allegra do, na Allegro przychodzą tak zwani e, bardzo w, w zdecydowanej większości, bo wiadomo, że nie tylko. W zdecydowanej większości na Allegro przychodzą ludzie, którzy polują na okazje cenowe. E, I no my nie chcemy, żeby nasze rękodzieło było taką zwierzyną cenową, na którą ludzie przychodzą polować na Allegro, ale tak, no bywają takie rękodzieła, które znajdują klienta na, na Allegro, więc jakby powiedzieć, że absolutnie żadne rękodzieło nie nadaje się do sprzedaży na Allegro byłoby kłamstwem i przekłamaniem rzeczywistości, bo jak się wejdzie w Allegro i się wpisze na przykład, nie wiem, choineczki z wikliny, które są ręcznie robione, to one tam się sprzedają. Jak się wejdzie i się zobaczy ręcznie szyte oszewki na poduszki, które się robi w przeciągu 5 minut z kwadrata, takie proste e, e, poszewki, to one też się sprzedają, bo one po prostu w wytworzeniu nie są drogie i one się, te produkty się nadają. Ale, tak jak powiedziałam, produkty e, e, klasy premium, e, takie, e, które są droższe niż powiedzmy 100 zł, no to już bardzo bardzo trudno, chyba że mówimy na przykład o meblach, bo meble też się mogą dobrze sprzedawać, bo to jest zupełnie inna półka, jeśli chodzi o produkt, o, ym, no, o cenę, y, także tak, to y, nie można uogólniać po prostu. Natalka pisze, że uwielbia moje rady. No to się cieszę, że z nami jesteś. Y, Joanna pisze, mam pytanie o Was kurs. 
Choć bardzo bym chciała, absolutnie nie dam rady się tym razem zapisać. Mam dużo obowiązków na początku roku i aż do maja nie będę w stanie podjąć się kolejnego zobowiązania i pracować intensywnie na początku przyszłego roku. Czy planujecie e, kolejny? Nie wiem. Nie wiem, czy planujemy kolejny. Nie wiem, czy w ogóle. To wszystko zależy od tego, jak pójdzie ta dycha. Nie wiem, czy zdecydujemy się na taką formę kursu raz jeszcze, dlatego że już widzimy, że zainteresowanie jest mega duże. I będzie sporo osób na kursie, a jest to kurs dla nas dość obciążający czasowo i energetycznie. To znaczy my w kursie przez całe 10 tygodni jesteśmy do Waszej dyspozycji. Są merytoryczne spotkania, czyli live'y merytoryczne. No właśnie, to są live'y na żywo. My nie puszczamy na kursie nagrań, które zrobiłyśmy wcześniej i nie chowamy rączek w kieszeni, nie idziemy na piwko, puszcza, zostawiając Was z nagranym wideo. Tylko przez 10 tygodni my tam jesteśmy, co tydzień jest bardzo obszerny. W tamtym roku najkrótszy live merytoryczny na kursie miał dwie godziny, więc to są naprawdę takie kobyły, jeśli chodzi o wiedzę. A później jest sesja Q&A, na której odpowiadamy następnego dnia, na której odpowiadamy na wszelkie pytania dotyczące danego zagadnienia i przez cały tydzień jesteśmy na grupie, jeżeli pojawią się w międzyczasie kolejne pytania. Więc no, to jest dość obciążające. W tamtym roku pod koniec kursu już jechałyśmy troszkę na oparach, dlatego że sezon ślubny zaczął się wcześniej niż się tego spodziewałyśmy i gdy kończyłyśmy kurs, my już miałyśmy taką gorączkę przedślubną u nas na warsztacie w, w Pillow Design i w Perfect Day. Zobaczymy jak to będzie w tym roku i tak naprawdę ten rok, no teraz się okaże w tym roku, czy za rok będzie w tej samej formie, czy wymyślimy jakąś inną formę kursu. Ale jeśli chodzi o czas, Joanna, to jeszcze dodam, że dostęp do tych wszystkich nagrań no, nie znika po 10 tygodniach. On po prostu zostaje do Waszej dyspozycji na grupie. Kasia, ja szyję tipi i jak widzę, w jakiej cenie są one sprzedawane na Allegro, to nie mam pojęcia, jak oni to robią. A bardzo często jest tak, że um, um, część prac nad rękodziełem jest już outsourcingowana i na przykład namioty szyje szwalnia. Więc no, też musisz się zastanowić, czy aby na pewno to są namioty w 100% robione ręcznie. Bo na pewnym etapie rozwoju, nawet jeżeli jest to firma rękodzielnicza, żeby ten biznes mógł dalej się rozwijać, trzeba pewne elementy procesu wytwórczego, że tak powiem, oddać w czyjeś ręce. I w branży takiej modowej, tam gdzie się szyje coś z materiału, bardzo często jest tak, że część tej pracy oddaje się do szwalni albo się zatrudnia. Juka, nie mogę teraz. Chciałam Ci powiedzieć, że wychodzę z psem. Dobrze, idź z psem. Tylko nie po psie. Laza pode mnie. Yy, więc tak. Zaczynając live'a powiedziałam, Julka, postaraj się, żebym miała te 40 minut ciszy i spokoju, żeby nikt do mnie nic nie mówił. Jaka była cena poprzedniej edycji Dychy? Chciałabym wiedzieć, jakie mniej więcej ceny mogą się spodziewać kursów tej edycji. Eee, w tamtym roku e, kurs bez zniżki kosztował 1190 zł. Po, zniszczy, po zniżce, bo na początek na przedsprzedaż kursu przez pierwszych kilka dni sprzedaży ta zniżka była e, Karolina, pomóż mi, 997 zł za cały kurs. W tym roku cena będzie troszkę wyższa, ale mamy dla Was Taką petardę, sam, sam ekstras, który przygotowałyśmy dla Was, który dopracowujemy w tym momencie, sam ten jeden moduł dodatkowy, o się wygadałam, że będzie dodatkowy, gdybyście same chciały sobie takie zrobić, to jest cena około 1000 zł, sam ten jeden ekstra ten, więc... I będzie też e, oczywiście na przedsprzedaż zniżka, więc, ale to są te okolice cenowe na, tak, na takie kwoty. Mam pytanie, czy w przypadku y, szerokiego wachlarza działań, to znaczy robię digi stemple, scrapbooking, dekupasz, szyję filtr, czasem robię y, drobne biżu, mam własną linię tekturek i stempli gumowych. Y, czekaj. 
Najlepszym rozwiązaniem na zdobycie klienta będzie sklep internetowy, a może ograniczyć gałęzie tworzenia do dwóch, trzech. Na pewno, jeżeli te wszystkie produkty nie są ze sobą powiązane stylem, materiałem, to warto zastanowić się, czy nie wydzielić na przykład i osobno nie tworzyć marki biżuteryjnej, a osobno yy, scrapbookowej, bo tak zrozumiałam, że to wszystko, yy, chyba że kolczyki yy, są robione techniką scrapbookingu, i, czyli zdobione są papierem, no to wtedy oczywiście to się wszystko ze sobą łączy. Sklep internetowy yy, daje Ci tę przewagę, że masz sporą część procesu zakupowego zautomatyzowaną, to znaczy nie musisz siedzieć i rozmawiać i ustalać, i szczególnie jeśli masz produkty gotowe od ręki, wtedy ten sklep naprawdę jest ułatwieniem, sklep się całkiem łatwo promuje, sklep jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy nie mają czasu, a chcą kupić. Poza tym to posiadanie własnego sklepu internetowego uwiarygadnia markę, dlatego że sklep internetowy nie jest tani, żeby stworzyć sklep internetowy trzeba zainwestować całkiem sporo i to, że to właśnie kosztuje, spra sprawia takie ogólne wrażenie, poczucie, że aha, ta marka działa na serio, ten człowiek, ten, ten sprzedawca jest na serio, on ma swój własny sklep, gdzie mogę zobaczyć regulamin, wszystkie informacje na temat tej jego firmy, mogę, tam jest numer telefonu, adres e-mail, ta firma jest rzetelna i Posiadanie tego sklepu właśnie pomaga budować takie zaufanie wśród, wśród klientów właśnie przez to, że, że, że staje się bardziej wiarygodne. Oczywiście na początku najczęściej nie ma budżetu na tworzenie swojego sklepu, tak jak powiedziałam. Swój sklep internetowy to jest wydatek kilku tysięcy złotych i to przy dobrych wiatrach, bo takie wypasione sklepy to, no, to one swobodnie mogą kosztować powyżej 10 tysięcy złotych. Ale są sposoby na początek, żeby sobie przetestować, zrobić taką rundkę testową bez wydawania takich dużych, dużych pieniędzy. I tutaj polecam ShopSchut, to nie jest rozwiązanie bez wad. Oczywiście ono jak każde rozwiązanie ma wady. Jak sklep wadą sklepu internetowego jest to, że on dużo kosztuje, a potem musisz jeszcze się zatroszczyć o jego utrzymanie, czyli o kogoś, chyba że sama będziesz to robiła, ale jeśli nie sama, to musisz mieć kogoś, kto będzie Ci ten sklep zabezpieczał i pilnował jego bezpieczeństwa, ale jest Twój. Tak, w shop schudzie na przykład masz to wszystko z bańki, bo o to, o to dba właściciel tego serwisu. Natomiast minusem jest to, że Ty masz dużo mniejszy wpływ na to, jak ten sklep funkcjonuje i jeżeli zachodzą pewne zmiany, to one są odgórnie jakby serwowane użytkownikom i tutaj nie ma dyskusji co do tego, że coś się zmienia, czy jak jest jakaś awaria, Ty też nie masz na to wpływu, więc jakby te rozwiązania mają swoje plusy i minusy, ale na pewno posiadanie własnej witryny, własnego sklepu jest bardzo dobrym pomysłem, więc jeśli nie masz kasy na budowanie własnego sklepu internetowego, to polecam kupienie własnej domeny. Kupienie domeny to jest naprawdę niewielki koszt, większość domen jest w ogóle za darmo przez pierwszy rok, a później przedłużenie domeny to jest do 100 zł, w zależności od tego, nie wiem jak to się nazywa, operatora. I stworzenie tego sklepu na Shopschudzie, gdzie możesz podpiąć swoją domenę i ten sklep wygląda jakby był w 100% Twój, tam na dole jest po prostu powered by pa kamera, że tam, tam stąd można wyczytać, że to jest silnik, czy, czy, czy to jest jakby bebechy tego sklepu są stworzone przez pa kamerę, ale no jakby jak ktoś nie wie czego szukać, to nawet nie zauważy i myślę, że dla wielu klientów to nie ma takiego znaczenia, a to jest dobry sposób na to, żeby sobie przetestować, nauczyć się na przykład jak się promuje sklepy, nauczyć się tej obsługi klienta, nauczyć się co trzeba zrobić, żeby przyciągnąć tych ludzi do sklepu, jak to wszystko funkcjonuje. Jak już się naucz na takim narzędziu, które jest darmowe, wtedy można po prostu zainwestować już w coś grubszego. Mam, pyta Aleksandra, mam pytanie, szyję biżuterię i chciałabym wprowadzić kolekcję z guzikami. Czy muszę mieć zgodę producenta guzików na e, zastosowanie guzika charakterystycznego na użycie w celach komercyjnych? Chodzi mi, czy nie dochodzi do naruszenia praw autorskich? Może dochodzić do naruszenia praw autorskich i najlepiej by było, gdybyś się faktycznie zapytała producenta. Przypomina mi się sytuacja, w której y, 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 dziewczyna, która zajmowała się dekupażem, dostała pozew y, sądowy o naruszenie praw autorskich, ponieważ użyła serwetek 
z jakimś tam, nie wiem, z co było na tej serwetce. W każdym razie ser serwetka nie była na licencji do użytku komercyjnego, tylko była na licencji do użytku prywatnego. I ona użyła tych serwetek y, do dekupażu produktów, które później sprzedawała i producent y, po prostu upomniał się o swoje. Y, na opakowaniu małym druczkiem y, tych serwetek było napisane, że one są do użytku y, prywatnego. I nie pomoże tłumaczenie, że nie spodziewałam się tego, bo niewiedza kosztuje i nikt nie zwolni z odpowiedzialności tylko dlatego, że czegoś się nie wiedziało, czy czegoś się nie przewidziało. To jest to, o czym mówiłam bardzo dużo na pierwszej, w pierwszej edycji Dychy. To są te rzeczy, o które trzeba się zatroszczyć na samym początku. Nawet nie tylko w Dyszy to mówiłam, też i tutaj na live'ach i na blogu poruszałam ten temat, że są takie rzeczy, o które musicie się zatroszczyć na początku. I szczególnie jeśli są to rzeczy, które będą ważyły na tym, czy Wasz biznes może funkcjonować, czy nie, bo w sytuacji, w której cały biznes będzie oparty o te serwetki, które były na licencji tylko do użytku prywatnego, w sytuacji, w której producent upomniał się o swoje prawa autorskie, z zastrzeżeniem, że trzeba wycofać całą kolekcję, nagle rękodzielnik zostaje z niczym i nie tylko musi zapłacić karę, on nie ma produktów w sklepie, więc de facto nie może prowadzić swojego biznesu, więc wszelkie takie sprawy podatkowo, prawno, księgowe, yy, które jeżeli pójdzie coś nie tak, zaważą tak bardzo na Waszej działalności, że one zdeterminują, czy możecie dalej działać, czy nie, trzeba załatwić na samym początku i nie bać się i nie marudzić, że trzeba zapłacić stówę doradcy prawnemu, czy stówę komuś tam za poradę prawną, czy księgową. Po prostu wydać te pieniądze, wydać te 100 zł, bo 100 zł za poradę fachowca to jest dalej mniej niż kilkunastotysięczny mandat za złamanie prawa. Po prostu to są koszty, które się ponosi na samym początku działalności gospodarczej. Koniec kropka. Monika pisze, ale czas na tych spotkaniach live leciał z Wami jak torpeda, a y, jak oczy podczas słuchania wybałszone. Monika to też jest nasza kursantka z pierwszej edycji Dychy i mówi o naszych live'ach y, kursowych, bo powiedziałam, że najkrótszy trwał dwie godziny. No i Monika napisała, że leciał czas jak y, torpeda. Super Monika, dziękuję Ci za ten komentarz. Karolina odpowiada na temat dostępności, y, dopowiada tutaj precyzyjnie, jeśli chodzi o cenę. Karolina, dziękuję, proszę bardzo Daria, cześć Jeśli mam jakieś warianty Wzbogacające produkt Tylko jako opcja dodatkowo płatna I na zamówienie, na przykład druga kieszonka W torebce, czy dobrze byłoby pod, Podpisać zdjęcie z tą opcją W pełnej wersji sklepu Zdjęcia zmieniają się po najechaniu Na opcję, ale nie widać tego Za, pomoc, za bardzo w aplikacji mobilnej Czy takie Zdjęcie z napisem może pomóc. Tak, jeśli nie masz możliwości, żeby w strukturze sklepu przy koszyku dodać opcję wyboru, jedna kieszonka, dwie kieszonki, czy opcję koloru, wiecie, niektóre sklepy mają tę możliwość, w zasadzie to chyba większość ma możliwość rozróżnienia rodzajowego danego produktu, czy to na kolor, czy na materiał, czy na wielkość. Jeżeli masz taką możliwość, to też warto skorzystać, a jeżeli nie, no to na zdjęciu to jest zawsze taki pomysł, który nawet jeżeli, nawet jeżeli jest taka opcja w sklepie, że możesz zrobić wybór rodzaju przy koszyku zakupowym, to zdjęcie, na którym będzie napisane, że to jest inny rodzaj, czy coś tam jest innego niż w standardzie, zasugeruje klientowi, żeby patrzył tam na, na to, co, jakie ma opcje do wyboru, bo on niekoniecznie od razu musi się zorientować, że ma różne opcje do wyboru, a jak zobaczy zdjęcie, które, a zdjęcia prędzej dochodzą do świadomości ludzi, to jakby nabierze świadomości, że ma pewne opcje do wyboru i może tutaj coś sobie pozmieniać. Nie widzę nowych pytań. Chciałabym wiedzieć, niech mi ktoś napisze, która jest godzina, bo mi tutaj zegarek się ukrył i jak jest jeszcze przyzwoita, to Wam mam dam jeszcze jedno pytanie na rozbieg, które nie poszło na rozbieg. Daria pisze, dziękuję, proszę. Powie mi ktoś, która godzina? Czy nie? 
<śmiech> Bo jak gadam godzinę, to już się zmywam. A jak 20 minut, to jeszcze jedno pytanie. 20.03, gadam pół godziny. Dobra, to tak szybko jeszcze. Poruszę jedną kwestię, bo ona też wypłynęła na grupie. I to było na temat tego, że Facebook w tym momencie testuje, znaczy nie Facebook, przepraszam, Instagram, chociaż to jedna cholera, bo Instagram jest okupiony przez Facebooka, testuje jakby ukrycie lajków, czy tych serduszek pod zdjęciami na Instagramie. No i już wpadłam w kilku miejscach w sieci na awantury, że jak to, że nie będzie widać tych lajków. I teraz pytanie, czy to tak naprawdę jest zła wiadomość, czy dobra wiadomość. Ja osobiście cieszę się z takiego, z tej decyzji, to są, pamiętajmy natomiast, że to są testy, jakby to jeszcze nie jest wprowadzone, to jest na etapie testowania, ale jeżeli już oni coś testują, to prawdopodobnie to wprowadzą, więc to też trzeba brać pod uwagę, że tak prawdopodobnie się stanie, prawdopodobnie te lajki będą ukryte, ale ja uważam, że to jest dobra dla nas wiadomość, dlatego, że schowanie tych lajków Przynajmniej częściowo wyeliminuje influencerów i reklamobiorców, dawców. No, osoby, które płatnie um, sprzedają swoje powierzchnie reklamowe um, i które w nieuczciwy sposób nabijają sobie te lajki, czyli które kupują um, te lajki. I w końcu ci, którzy biorą od nas pieniądze za promocję, nie będą mogli używać tego argumentu, że nasze posty lajkuje ileś tam osób i mamy iluś tam lajków na, na stronie czy followersów, tylko będą musiały te osoby w końcu skupić się na po pierwsze zebranie odpowiedniej grupy docelowej, takiej grupy docelowej, która będzie nas satysfakcjonowała, nas klientów, bo nas... Yy, interesuje najbardziej to, czy reklama, za którą płacimy dotrze do osób, które faktycznie będą chciały kupować nasze rękodzieło, a nie do osób, które wcześniej były na stronę, na fan, bo to wiecie, jak to się często odbywa, ktoś buduje taki clickbaitowy fanpage, czy clickbaitowy profil i nagle jak już zbierze ileś tam clickbaitowych ludzi, randomowo zupełnie nie analizując, kto tam jest, zmienia nazwę i zmienia profil tego, tej działalności swojej i nagle z clickbaitów pojawia się, nie wiem, jakaś marka modowa niby, albo jakiś influencer, nie wiem, wnętrzarski. I potem mówi w ofercie, że tutaj proszę bardzo reklama za 1000 zł, mam tyle followersów, więc dotrzecie do takiej i takiej publiczności, ale to jest publiczność bardzo niskiej jakości, publiczność, która nas totalnie nie interesuje, więc jakby to wytrąci ten argument, że ci influencerzy, czy osoby, które będą chciały zarabiać na reklamie i tu od razu gwiazdkę, nie ma nic złego w tym, żeby zarabiać na reklamie, nic złego w tym, żeby popierać pieniądze za to, że reklamujemy kogoś tak długo, jak to jest robione uczciwie i tak długo, jak ta reklama trafia do grupy, która nas interesuje, a nie do jakiejkolwiek grupy osób, bo yy, można... Yy, ja Wam mogę w 30 sekund wymyślić co najmniej 20 sposobów, żeby mieć posta, który dotrze do kilkudziesięciu tysięcy osób, bo to wcale nie jest trudno. Wystarczy naprawdę zafałszować hymn Polski na, flagi, na fladze Polski i poniesie się tak w eter, że bardzo szybko zdobędziecie bardzo duże zasięgi i bardzo dużo tych plików, ale to nie o to chodzi. Więc ta zmiana, ta zmiana, że będą te lajki ukryte, mnie osobiście bardzo cieszy, bo to nam daje jakby narzędzie do tego, żeby weryfikować to, co mówią do nas ci reklamodawcy. Jeżeli oni będą zmuszeni w ten sposób do dbania o jakość swojej grupy docelowej, swojej grupy odbiorców, jeżeli będą w ten sposób zmuszeni do tego, żeby w normalny sposób jakby implikować te interakcje, zmuszać, znaczy zmuszać, sprawiać, żeby ci ludzie, którzy tam są um, obserwatorami tych kont, sami z siebie chcieli um, dawać reakcje, komentarze, polecenia, to dla nas tylko lepiej, bo my wtedy wiemy, że faktycznie ta nasza reklama, za którą zapłacimy nasze ciężko zarobione pieniądze, ma szansę trafić do ludzi, którzy będą żywo zainteresowani naszym produktem, czyli do potencjalnych naszych klientów. I dlatego ja uważam, że to jest całkiem dobra zmiana. Czekam na tą samą zmianę na fanpage'u. Naprawdę, czekam, aż to też się zmieni na fanpage'ach i aż 
nie mogę się doczekać, kiedy będą ukryte te lajki, będzie ukryta ilość osób, która jest na fanpage'u, dlatego, że to nam zrobi tylko dobrze. To będziemy wiedzieć my, bo to jest, te dane przed nami nie będą ukryte, my będziemy wiedzieć, ile osób śledzi naszą stronę, czy polubiło naszą stronę, natomiast to, tego nie będzie widać na zewnątrz, przestanie być taka presja, bo są profile firmowe, rękodzielnicze, które mają bardzo mało followersów, a procentowo bardzo dużo sprzedaż i są profile, które mają bardzo dużo followersów i znikomą sprzedaż, więc to jest naprawdę cyferka zupełnie niemiarodajna. Ona jest nam niepotrzebna w sensie naszym klientom, naszym klientom. Ona może być dla nas potrzebna, natomiast ona zupełnie nie jest potrzebna naszym klientom do niczego. Asia pisze, że ja słyszałam, że one docelowo już mają być ukryte, w USA to wprowadzili, u nas jak się zaktualizuje aplikacją, to też już ich nie widać i super. No ja, mi się obiło, że one są jeszcze na etapie testowania, ale jeżeli to już jest etap taki, że one definitywnie znikają, to tylko lepiej. W sensie ja płakać po nich nie będę tak długo, jak będę miała wgląd w statystyki dla mnie, osobiście to jest yy, zmiana na plus. Mam nadzieję, że nie martwicie się nią również. Czy są jakieś jeszcze pytania? Czy już mam <śmiech> przypominać Wam o naszym warsztacie trzydniowym? O tym, żeby wejść do grupy pilnować daty yy, i się zawijać na chciałam powiedzieć na odpoczynek, ale nie na zakupy, bo moja siostra jest na urlopie i ja jeżdżę do Lublina więc muszę memu dziecku na jutro kupić, żeby nie umarło z głodu. I nie mogę zaraz po live, jak to zwykle robię, pójść sobie zalec we wannie. Bo pies coś gryzie. Tylko muszę iść na zakupy. <grych> Czy można inaczej prowadzić fanpage na yy, fanpage oraz konto na Insta? Pokazywać trochę inne zdjęcia i przekazywać inne treści, na przykład na Insta, mniej opisów, inne opisy albo w ogóle. Daria, jak nie przetestujesz, to się nie dowiesz. Tak naprawdę to wszystko zależy od Twojej grupy docelowej. Jeżeli w Twojej grupie docelowej są osoby, które nie czytają, nie są zainteresowane w ogóle słowem pisanym, to oczywiście, że możesz im serwować za no, same zdjęcia i nic się nie wydarzy. Oczywiście warto korzystać z tego miejsca, choćby po to, żeby napisać, gdzie szukać tych produktów i gdzie je można kupić, żeby wpisać tam te hasztagi wszystkie. Ale oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Yy, nie ma takiego przymusu. Wszystko, co robisz w swojej firmie od decyzji yy, o częstotliwości publikacji, od decyzji po jakość materiałów, które yy, publikujesz, po to, jakie są to materiały, czy z opisem, czy bez, czy same zdjęcia, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od Twoich klientów. I koniec. Kropka. Ciocia kocha. Kto pozdrawia Julkę? Julka, masz pozdrowienia. To ja pozdrawiam również, bo domyślam się, że to Asia i Natalka oglądają. Pozdrawiam Was dziewczynki. To są córeczki Karoliny. Dobra, słuchajcie, ja się zawijam. Nie wiesz jak? Weź ją na dół. Weź ją na dół. To jest po prostu znak, że muszę kończyć, bo oni tutaj akurat sobie e, e, zaczęli bitkę i ciszej nie będzie. Słuchajcie, e, przypominam Wam, że warto dołączyć do naszej grupy na Facebooku, e, do naszej grupy wsparcia dla rękodzielników, małpa grupa Biznes bez cukru. Tam dzieje się bardzo dużo, bardzo dobrego, tam są rękodzielnicy, którzy budują swoje firmy, tam w zasadzie są rękodzielnicy na każdym etapie budowania marki Handmade, tacy startujący, tacy co są już, um, którzy mają swoje firmy Handmade od lat i są na etapie skalowania swojego biznesu, tacy, którzy w ogóle dopiero zaczynają o tym myśleć, więc tam macie szansę, no, tam macie szansę na to, żeby, no, otrzymać y, y, odpowiedzi na różne pytania z różnych etapów. Y, bardzo nas to 
cieszy, że udało nam się zrobić taką społeczność, w której rękodzielnicy bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem i nikt tam nie cedzi wiedzy, nikt tam nie cedzi informacji. Każdy się bardzo, bardzo chętnie dzieje, dzieli wszystkim, co wie. Więc dla nas to jest mega, my jesteśmy mega dumne z tej grupy i zapraszamy kolejne osoby, więc jeśli macie rękodzielników, podzielcie się z nimi tym, że jest takie miejsce w sieci, że można tam przyjść zupełnie za darmo i można zdobyć tę wiedzę od osób, które się żywo, prawdziwie zajmują tematem sprzedaży rękodzieła. To jest jedno ogłoszenie, drugie ogłoszenie 26, 27, 28 listopad. To wtedy będzie miał miejsce nasz warsztat trzydniowy o budowaniu marki Handmade. Warsztat jest naprawdę bardzo dobry. Będziecie do niego mieć dostęp tylko przez 4 dni, czyli przez 3 dni warsztatowe i jeden dodatkowy dzień na to, żeby sobie utrwalić to, co będziemy Wam serwować w tym warsztacie i zniknie i, e, i nie, nie pojawi się prawdopodobnie już nigdy za darmo, więc to jest jedyna taka okazja, tym bardziej, że podczas trwania warsztatu i to jest powód, dla którego warto z nami tam być live e, będzie konkurs będzie konkurs, w którym będzie można wygrać e, w którym będzie można wygrać e, audyt swoich miejsc w sieci, to znaczy my pójdziemy, zobaczymy na Wasz fanpage, na konto na Instagramie, na Wasz sklep, na bloga i yy, napiszemy Wam nasze wnioski, co poprawić, gdzie trzeba popracować, co zmienić, co wywalić, a co dodać, bo nie ma yy, i to będzie do wygrania tylko live, to znaczy trzeba będzie wziąć udział w tym konkursie na żywo i być na żywo podczas wyników. Wtedy, kiedy my będziemy ogłaszały, kto zwyciężył. Jak kogoś nie będzie, którejś wygranki, czy któregoś wygranka nie będzie, będziemy następną kolejną osobę y, wybierały. Y, no. I chyba jeszcze jeden konkurs miał być. To gdzie ja go mam zapisanego? A, to dopiero później, później przydyszę. Dobra, także na razie jest ten konkurs, więc naprawdę warto do nas dołączyć. Pamiętajcie też o naszym kanale na YouTube, bo tam znajdziecie wszystkie nasze sesje Q&A, jakie były do tej pory. Ich chyba było prawie 50 już. Tak coś mi się kołacze, że tego już jest naprawdę dużo. Na pewno już ponad rok do Was gadamy co tydzień z tego okienka. E, warto być na blogu. Tam, tak jak powiedziałam, za chwilę pojawi się post właśnie o tym, jak wyliczyć sobie ten ruch, żeby można było swoje cele sprzedażowe osiągnąć. E, I co jeszcze? I pewnie newsletter jakiś poleci. Jeszcze nie wiem jaki temat, więc jeszcze Wam nie mówię o tym newsletterze. Wiecie, że newsletter lecą rzadko, ale jak już lecą, to ryją beret, jak to nam piszecie, więc zastanawiam się nad tematem. Pewnie się pojawi. I tyle. I tyle. Zmykamy. Miejcie fantastyczny wieczór. Jeżeli gdzieś mi ominęło jakieś pytanie i na nie nie odpowiedziałam, to albo rozpocznę od tego pytania w przyszłym tygodniu, albo analogowo dostaniecie odpowiedź w wersji pisanej. Nie zostawimy jego bez odpowiedzi. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Chciałam powiedzieć do zobaczenia za tydzień ale za tydzień będzie już warsztat, czyli tak, do zobaczenia, do, do, do zobaczenia na warsztacie za tydzień. Trzymajcie się ciepło, miejcie fantastyczny wieczór i do zobaczenia. Pa, pa, pa.